Pero ito, wag na natin pataglayin. Game number 2 ang mag-uumpisa na dito. Again, this is the game number 2 between Sands Park and Execration. Una nakakuha ng uh, panalo dito is Execration. 1-0 yes. na po. And still, the first ban is Kimi. Ayaw talaga nila pakawalan si Kimi. Yes. Pangatlong series na, walang Kimi lumalabas. Walang Kimi. Auto ban. It's like, yun nga, snowball potential na nangyari dun sa Lilia. And also, Sands Park. Recognizing what a Lilia can do, binana nila kagad. Binana nila. So, eto ha, naban na Lilia, ano sa tingin mo pinaka-closest na pwede nila ipampalit? Ay, depende kasi yan, Profe. Kasi, if they're gonna still gonna go on the four-man rotation na ginawa nila kanina, kailangan mo ng isang burst. Okay. So, coming from like, uh, yung Kimi, katulad, or at least din ang Lilia, there's no other hero na na pwede kang makapag-burst eh. Kumbaga, ang habol mo kasi dyan for the Lilia is fast rotations. Fast rotations. Diba? Kumbaga, you get the, get the first tier, one turret kaga, then go for the objective ko. Possibly, diretso. Ginawa nga nila, diba? Kinalahati pa nila yung buhay ng second inhibitor turret. Then they went toward dun kagad sa turtle. Sa turtle. Yes. Sabay, right after nung lumabas yung turtle sa bottom, dun man sila ng buisit, diba? Totoo yan. Eto, kita naman, first pick dito, this might be a chew para sa akin. Oo, kasi ano lang yan, most of the time, you always want to have a Cho or a Kaja as your first pick. Pero, we'll Uy, see. Uh, itong, itong nakakaano dito, no? Kung if you're gonna be playing on a different rank game, most of the time, they always wanna pick a marksman like oh, a Claude. Pero Claude. dito sa MPL Season 4, dito mo makikita wow. na they don't need your like certain uh, marksman like Claude. Oo, oh, ganun kaaga. Hindi agad nila nilalabas yung panggulat nilang hmm. paraha dito. Eto, this is a double, possible double fighter setup para hmm. sa Sands Park. Tanggalan natin, we have this two. Alam natin capability ng Teresa to clear the waves mukhang kukunin ata to ng uh, Sands Park and of course they have the power grok dito para naman kay kay Chuck no? yes and Teresa as you can see priority ban siya ngayon dito sa MPL season 4 natin this is oh, actually this is just the first day pero as you can see most of the team is using Teresa oh, it's prior all about priority pick priority pick priority pick as well isa rin kasi to sa mga hero na may mabebeles na wave clear tama tama eto sagot naman dito ng execrate oh no, that's me and Selena pa rin. Okay. Mukhang magandang uh, pick pa rin dito. Pero gusto ko yung yung double fighter na pinakita dito ng Sans Park. Kung paano nila ipapasok dito. Is this a... Uh, most likely, ano na to, no? Tank show na to, no? There's Baga a possibility. Possible, oh. no? Or possible, katulad nung ginawa on the previous game. If you have, if you actually watch Onyx PH, oh. you use the, the, the setup ng sustainability. Having the Estes. Oh, yung Estes. So, pag gaganon kasi yung certain lineup mo, you always want to win the early game. Yun ang sinasabi natin. So, tignan natin dito kung may utilize nila dito. Given yun nga, sa Onyx Patreon, they actually use that kind of technique. Ganon din kaya yung dala dito ang baraha or dalang alas dito ng Sandsport. Yun ang sinasabi. Pero ito kanina, nagkaroon tayo ng 3 uh, fighter setup. Pinakita naman Sandsport, pwede rin namin gamitin ito. Mukhang tutuloy yung Sands Park sa 3 fighter setup plus sabay double mage. Actually, nangyari feeling kanina ito, oh, diba? Feeling ko eh. Oh, oh, Pero, Geek Fan vs. Oh, SG. Tingnan natin kung paano nila ano magkakaroon ng yung yung, yung yung trend ng ano ng metal lumalabas eh bago yung talaga dito in steel ban ang Lunox alam nila eh sabi nila magdo double mage setup ata to tanggalan na natin ang Lunox okay. gusto ko yung ban ng execration dito last ban for them and uh, fourth pick para sa side ng Sand Spark eh na nag-isip sila Hala. I think they will be banning a fighter dito possibly uh, since wala pa namang fighter dito for execration but well Ito ang ano dito, surprisingly dito, Leo Mord, hindi masyadong pinaprioritize ngayon, Prof. Oo nga, no? hindi masyadong pinapatagal. Eh, hindi kasi pinapatagal na yung laro. Eh. Oo, totoo Di yan. Di ba, pansin mong gusto nila yung fast game dito, pabilisan lang tayo. Kung hindi tayo papakarangin dito, oh, why not ituloy lang natin objective. And there you go, Franco, last man for the Sands Park. And fourth pick, kailangan nila pumik dito. Feeling mo ng um, mage ba ito? Mukhang magbabago sila eh. Kasi naban si Lunox eh. Plan nila dito is a double mage setup sa by three fighters. Mm -hmm. pa, ngayon, kailangan nila kumuha dito. For me, ah, kailangan nila marksman dito. Marksman and... So, uh, are you saying na uh, they don't actually need uh, ano dito, a tank? Since yan na yung pinaka-tank mo. Those two fighters were oh. your tank. So, if you're gonna be picking like dito, yan, a carry. Yeah. Or if ever kukuha pa sila ng mage dito, what would you think would be the best? Or last pick pa rin tayo ng tank? Um, Kagura, Kagura. Kagura, or Kadita. Kad pwede, pwede. It's pwede. possibility. Kung, it's like a wombo-combo nga lang, di ba? Parang yung penalty zone going dun sa, ano natin, rough waves. Dire-direcho oh. na lang. Pero, syempre, hindi naman madalas lang ngayari yun. Wala naman nagdidikit-dikit dyan sa mga, ano natin, sa mga players natin. Pero dito, para sa side ng execration, yun na nga. Yun na. Okay. Sabi, hindi daw, sin hindi daw pinipick. Pero yun, yung sinasabi natin, Estes. Tingin mo ba, that Estes pick would be, uh, ano, deny pick. 
Hindi. Hindi yan din ay pick. Talagang pinlano nila yan, kakapit dito ng Esmeralda. Possible, possible. Diba? Kasi pagka kinuha pa nila tong ano, kinuha pa nila tong Estes sa side ng Sands Park, makukulangan sila ng damage dito. Okay. Yes, we have sustain para tumagal sa laban, pero wala tayong panapos. Kung baga yung, yung punchline nila, puro, puro setup tayo, walang punchline, hindi, nila, hindi sila makakapitas dito. Yes. Now, pinik nila dito, mage nila is yung Gushon to burst I I someone uh, sa, sa backlines ng execration. Lineup wise, yan yun ka. Lineup wise sa akin dito, if execration could still win the early game, I go still gonna, ako, I go for execration dito. Doon ako sa Sands Park muna. Dito ako sa Sands Park. Okay. Tingnan ko kung paano nila pagkaganahin yung... Kasi challenge sa mata ko dito yung 3-fighter. Eh. Uh -oh. Gusto gusto ko yung pick nila 3-fighter dito kung paano nila... Rock. Siyempre yung Selina pa rin natin na sobrang on point lahat ng mga trap. Yun Ay, na, yung mga araw niya. Yung mga araw niya. Pero ito, pakilala ko muna dito on to the blue side. We have the Team Execration. Ang gagamit ng Gak. Of course, si Chuck no Lairmord naman para kay May Pakbet using the Esmeralda. Zap no for the Selena and Sire ang kanyang Estes. Yes, meanwhile naman dito sa Sands Park. Refleet siya gagamit dito ng Cho Renzo naman dito sa Kari and as well Tamus kay Pusa kay JP para naman sa kanyang Gushon and definitely lost but not the least Kial VJ para sa Terizla and uh, gangster mode na naman ang team execration kanina kinakat dito counter invade ang papakita dito na execration kasi alam nila eh buff dependent si JP dito ang kanilang Gushon hindi tayo pwede magpadarag kailangan ko kukunin to as early tinamaan dito ng arrow coming from Zabnu ngat ngatin in the First face lot. pinatikim lang pala ang blue that's only a trap So by kumagat sa pakagat. Kumagat nga talaga sa pakagat. Pero dito, nagahabol pa rin. Nakuha nila yung blue buff dito. Fusakin, low on life. Pero makakatakas rin naman. So, KLVJ, namamagaan na siya dito. Namamagaan na dito. Mukhang out na muna si KLVJ. Sprint out palaba. Sabay, backs out naman si Chakno. Gusto ko yung panggagangster ni Chakno. Yung on point na stand coming from Zapno. The Zap and Chak connection. Pinapakita nila. And the turtle, I mean, uh, crab. River Crab goes to the side of execution sa top lane. Ayan, no? Yes, well, definitely, tama yung decision-making na ginawa ng Sun's Park. Kasi nung nag-invade dito yung execution, the only thing na kailangan mong gawin is to counter-invade. The only difference na nangyari dun sa laban na yun is the arrow hit. The arrow hit. Inil alam nila eh, sabi nila, sige, pakuha mo lang. Pakuha mo lang, kunwari nga hindi natin papalagan, pero Zapno is there. Another arrow setup, medyo hindi lang tumama dito, pero apat na naman ang execration, barangay. LVJ, LVJ napapalibutan ka na, mukhang susuko ka na ba? Penalty zone sa loob ng Torin. Gushon! Namatay na dito, grabe naman palitan. Two for one exchange, pero hindi pa tapos. Susunod pa ata si Sir, takbo na. O yun, mabilis tumakbo kasi may kape. Eh. May kape. Yung pagka naka, naka uh, takbong ninja. Takbong ninja. Takbong ninja. Pero yun na nga, sinasabi natin doon, Pro B, it's all about the Gushon on the first five minutes of the game. The early stages of the game, kailangan magkaroon ng different two. Na first blood pa siya dito ha. Nakabawi. At least oh. nakabawi na dito yung Gushon. Ayun na, nag-aabang na dito. Chuck, no, mabiverse pa ata dito sa bottom lane. There you go. Chuck is down. Pero double kill. Pa dito. That's a double kill coming from JP. Tinawag na ang kabayo dito. Barbiel. Raplisha. Kinakabayo dito. Hinete. Mamamatay pa ata dito sa Raplisha. Pulado. Power tower coming from JP. Triple kill. So, triple kill na. Susunod pa ata. Apat. Apat nga naman. Sak, nung tumakbo ka na. Nagahabol na dito ang sad spark. Hindi nyo kami tatawag yung sad spark. Kung di ka nyo mapas Oh, mukha ba? Mukha ba? Mukhang gusto ata dito ni si JP. Humahabol dito. Alam naman natin pagka humahabol medyo masakit. JP medyo out na ata. Disengage now. Disengage. Ah. Discipline. And that's a very good comeback all the way coming from JP. Having the first blood plus six kill under his belt. Oo. Oh, and ano ha? Ah, yung ganun nilang clash nun, enough time or I mean, ah, good uh, space ang na-provide na ito para sa carry yes. kay Renzo. Ayan ang magiging problema na And still, makukuha pa nila dito ang Turtle. Naka 3-6 pa rin, pero hmm. Turtle para sa side ng Sunsports. Yes. So, tingin mo ba nakuha na ng Sunsport dito yung parang, this is their first match. Kanina, eto na kaya yung talagang capability ng no, Sunsport coming like the from the no limit. Eto Pas na ba? Eto na yung ano nila? Possible, possible. Nabibreak, sabi nila. Kumbaga, ano, nag-init na sila. So, yung, diesel kasi yan eh. Oo. So, yung carburador niya, kailangan mag-init muna para gumaw. Eto, pwede na natin contest. Ay, wala. Walang contest na River Crab dito. Still may holding ang kanyang linya dito. Sabi niya, eto lang trabaho ko. Hawakan ko lang itong linya to, guys. Kayo na bahala sa ibang linya. Huwag lang kayo magpapapitas. Huwag lang pwede talaga ma silang magpapapitas. Yun na, sinasabi Pero dito, natin. Pero mahuhuli nila dito si Kari Fusaken. Pusaken! Pwede mong uuwa kaya ata dito. Napapalibutan ka na na buong execration. Bang! Mapapalibutan ka dito. Pero still buhay. Tower plus Double hero. Kill. Double kill coming from the side of execration. Anong sinasabi nyo na, na, ano, na diesel kayo? Diesel 
din kami. Diesel day kami. Medyo nagpainit lang din kami ng konti rito. Pero ang maganda rito, Prof B, almost pantay dito yung dalawang team natin. And we're really showing a very good fight dito sa laban natin. Yun ang sinasabi na natin na napakaganda ng palitan dito. Tignan mo objective, 1-1 pa rin. Pero nakakuha ng, ano, ng turtle to. Still, kung titignan mo yung gold dito, almost dikit. Kahit nakakuha yes. ng turtle. Binawi dito ni uh, May, yung team niya, which is getting the double kill. Kaya medyo umangat ang uh, gold nila pabalik dito. Still, Can burst out. Can be so penalty zone sa tatlo! Sa tatlo nga naman dito. Pero dadating yung kabayo. Pero makakapatay nga ba dito si May? Pero tatakbo na lang muna. Sino pa susunod? Fusak and low on life. Ahabol sila sa may bandang loob. Masyadong godlike na dito si JP. Sino pa kaya ang susunod? Makakatakas nga kaya? Mukhang makakatakas ba daw? Kalas -kalas muna buong execration dito kanya-kanya takbo at takbo magdanaka walang lilingon patay na grabing palitan it's 2 for 1 exchange in favor of Sun Spark plus objective sa top lane item check kung titignan mo going naman sa ating endless battle etong si Kari yes and a very very good item choice dito coming from JP getting the necklace of durance as his first item alam mo naman yung anti ano anti sustain yes anti sustain all the way from syempre nandito nandiyan yung esmeralda nandiyan din yung estes for the healing so yung pa lang neg negated na kagad oh, sabi niya wag na natin pahirapan sarili natin kung kaya natin kunin yung durance let's do it mga sir wild charge coming Chaknu. from Chaknu Chaknu is down. Zap nyo might go down as well. Grabe naman pagpasok dito. Raflisha kinokontrol. Si Pakbe, tamang Shunbo, Wave the Dragon si naman Zabdo. dito. Focus fire. Namatay na si Zapno dito from the backlines. Di pa tapos yung bakbakan. May sinasalun lahat. Kinakabayo na ang tropa. Kinakabayo yung tropa. Pero double kill na naman si JP. May susunod pa nga yata. Pero siya kanya na nga yata. Nakatutok ang buong camera dahil siya na lang yung natitira na umuubos pa sa execration ngayon. Grabe. Kanina triple. That's a, ano, a second triple kill kay JP. Yes. Tama, no? Exactly. Grabe pinapakita. 10-1-3 ang kanyang stats. At yung 1 na yan, yan pa yung first blood first niya. First blood. Oh, Sabi oh. niya, pinatay niyo ako, tapos kayo. Oh, Nakaipo na ako eh. Kung baga, na ako. Kung baga, kung baga kay Baron, nahanap niya na yung sabaw. Oo. Oh. Oh, oh. Nahanap niya yung sabaw. <laughs> nahanap niya dito ang sabaw. Ang daming natutunaw. Oo. Oh. Ayan na, tama na. Chill na naman dito for both side execration. Kailangan nila pag-usapan dito. Sabi niya, um, hindi na umuubre yung four-man rotation na. Yeah. Sabi niya, Ah, oh, hindi na umuubre yung four-man rotation natin dito, Pac Bates. Uh -oh. Kailangan na natin pag-usapan ano dapat natin gawin. Uh -oh. Ano sa tingin mo na, na pag-usapan nila dito? Pero para sa akin dito, medyo nawawala na ng ano, ng impact dito yung Selena. Selena. Uh -oh. Hindi me, hindi naman ganun kumokonek compare sa mga arrow ni May. So kailangan nila pag-usapan tapos na ang power spike ng Selena dito sa larong ito. Kailangan nila lumabas si May. Yes. It, well, oh. well, not necessarily lumabas si May. I think they really need to find A very good spot muna na medyo makapag-farm. Kaso nga lang kasi, winning the late game dito, it's gonna be hard for them since they have the carry. Oh, Plus, given si JP, well-farmed na Gushon. Oh, 10-1. Alam mo, may ka ikaw, Gushon user ka, nakikita ka doon. Oo, oh, dito ka tama yung dagger ko eh. <laughs> 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 diba? User lang, hindi naman sila habing magaling oh, eh. Oh, oh, oh. User lang naman. Oh. Yun ang problema doon. Yung early snowball potential dito ng, ng uh, Gushon is naibigay na. Yes. Naibigay na. Ngayon, ang kailangan siguro, patagalin nila like around 12 minutes. 12 What? minutes. Medyo tricky kasi napatagalin yung laban, to be honest with you. It's all about... Sa kari kasi. If, if, kung iisipin mo winning condition dito for execration, they really need to find a very good target coming from the abyssal arrow. Or makakuha sila rito, like, maburst nila kagad si JP. Oh. There's no way around it. Kung baga, maburst nila dito si JP, then they go to another target like the kari. Kanina't sinubukan nila eh. Oh. Pero pumalag eh. Pumalag si JP medyo... Actually, muntik ka pa siya mamatay doon oh. pero nakapalag. It's about kasi medyo maano na yung, ano eh, yung spellbomb yata nung ano? Nung gusyo natin? Nung gusyo. Nung gusyo medyo may spellbomb na subungabalik at bungabalik lang yung buhay niya. Kailangan nila pag-usapan dito. And hindi rin nagiging effective masyado as of now yung Esmeralda. Mm -hmm. Yun ang magiging problema nila. Plus yung Estes, alam mo naman natin dyan, ang alaga niya is si Esme. Uh -oh. So yung alaga ko hindi nagiging effective. Kailangan nila pag-usapan. Sabi nga nila, di ba, merong saying na pagka yung alaga mo, eh, hindi mo maalagaan, oh. might as well lumipat ka ng ibang pwede alagaan. At baka Sino mas ba inaalaga mo? Hindi, bro? I mean yung Estes. Hindi oh. <laughs> yung Estes ah, pinag-usapan natin. Estes oh. nag-aalaga sa ah, okay. Esme. Nasa Mobile oh. Legends pa rin naman pala tayo pinag-usapan natin. Okay. Pero babalik na muna tayo sa laro ba ako sa pangapot ay usapan. Oh, Eto na. na. 9.40 na natin score. 7 minutes. Momentum nasa side ng Sands Park. Anong... Ano sa tingin mo parang gawin dito? And yung crack, hindi masyado nagiging effective. Nagagangster eh. Nagagangster nga dito si Faring Jackdo. Pero I think yun lang talaga. They really need to find a very good 
pick up and mm-hmm. siguro i-maximize nila kung magkaroon ng little or tunan na medyo pagkakamali dito on the side of Suns Park. Pero para sa akin dito, dito sa side ng laro na to, it's all about Suns Park ngayon. Suns Park ngayon, ito na po nga pasok na naman dito. Alam nila na buhay na ang turtle dito. Wala munang contest. Alam nila, oy, oh, ito JP. na blue. JP po nga pasok, nakikipagbakbakan dito. May sprint out na mabuna, out na muna dito. Penalty zone! Penalty zone naman makamatay dito si Zapno. May susunod, pumasok dito si Pakbet. Sino JP! Sino pa susunod, pero napatay nila dito si JP. Pero patay din dito yung ating game board. Sino kaya ang susunod? Tignan natin, susunod mga matay na tropa Sustain. natin. Tano, sustain coming from Estes. Hindi sa pato para sa tropa dito. Shutdown. Napatay na dito. Shutdown na lang. Coming from Changdu. Bout na muna. Hindi, Pakbet! Mainit na mainit. Bago lutong Pakbet. Papalag naman daw. Ayan. Papalag nga naman talaga. Pero dun sa may bandang top lane, Renjo is actually having the time of his life. Nakakapag-push and farm siya at the same time. Nakakaipo na. Sabi so, nyo mamaya, bibili ako mansion. Pwede nang bumili talaga ng mansion. Pero tingin ko, I think medyo it's a good start then from execration yung nangyari na yun. Na, na-pick off nila doon si JP. Nakuha na nila. Oh. Sabi na na-stop na natin yung momentum ni JP dito. Then let's try to compose. Alam mo yung compose na natin sarili natin kung anong dapat gawin. Face check coming from Lafricia dito. Alam niya yung mga gala ko ni Chuck. Sabi niya mahilig si Chuck dito magtawag sa damo eh. Oo. Oh. Diba? Parang sabi niya may interview dito. Magtatago yan dito. Magtatago yeah. nga talaga yan. Pero getting aside, kung titignan mo rito, Prof B, para sa akin, uh, they're gonna be going for the Lord. So paano mo sa tingin uh, didepend or iko-contest ng execration ngayon ng Lord? For me, kailangan nila ibigay. That's only a level 1 Lord. Level 1 Lord lang, ibigay na, ibigay na muna natin yan. And kasi, they're fighting 4v5 dito, Pro Bia. Oh, Mind you, dahil yung Therese na natin. Pero dito si Rafi, siya na papasok sa exec. Eto na, pumasok na dito. Hold that doon. Matay na ang kanilang show. Pwede naman daw pumalag. Buong exec. Eto na, comeback potential. Inaanap nila. Yung Napapalibunto sustain. na natin dito. Fusakhead. Might go Grabe down. Sunod-sunod na pa. Triple, triple kill. kill. Pwede naman daw gawing apat dito. Mamamatay pa na si KLBJ. Try to sustain his self. Tennis zone. zone. Pero walang follow-up damage. Ang dami rin kang kapagbakan. Sayaw, sayaw. Grab is down. Tagal na nila pabagsak. Kel BJ, mga dalawang baro na sila nagbabagbangan dito. There you And go. Team Wipe Kel is down. Team Wipe out. Yun ang inihintay nila. Pasok na pasok yung heal. Bayad na bayad. Yun yung talagang healing galing na pinakita ni Sire. Yun diba? ang sinasabi niya. Kumbaga, eh. Na ano nila, eh, na-sustain nila yung burst damage coming from KJP and as well with Renjo. Ayun. Oh. Ang gusto lang ata dito ng exec, i-reset lang eh. Pero nung nakita nila miss position, pumalag na. Well, given din kasi that Uh, Lord fight, actually, there's a possibility na baka fake Lord yun. Uh-oh. Ang difference nga lang kasi, hindi sila lima dun. Yung, yung ano, nakahiwalay dun, if I'm not mistaken, it's the Terisla. Terisla na sa top. Nasa Tinakbo top, eh. niya eh. Kaya kumbaga, siya yung naiwan eh. Oh. Isipin mo, ka- kung gaano katagal siyang pinatay sa gitna, what if kung nandun siya sa mismong Lord yun fight? Yun lang, yun nga yung sinasabi. Iba, magigiba yung resulta nun. Hmm. Pagka nandun siya lima dun. Pero tingin mo, tama ba na hindi lang tinuloy ni, ano yun, ni uh, Kel VJ yung push atap? Kasi open siya dun eh. Open siya doon. Well, kung itutuloy mo kasi, Teris lang kasi, yes, kaya niya mag-wave clear, pero mabagal siyang, mabagal Kumalo. ang attack speed. So Uh-oh. definitely, hindi niya rin mababasag yung tore. Hindi siya naman katulad ng mga show natin, yung mga fighter show, or pwede rin kahit Leo Mord, na mas ma- medyo mataas yung attacks, uh, output damage on normal attacks. So hindi pwede niyang i-push yun. It's all about the wave clear. Kung baga, hinihiwalay lang niya. Kung baga, side lane pushes lang yung Teris lang. Pero yun na nga, dito, Lord will be on to the middle lane. Kukakatok na sila. It's gonna be execration. Suns Park dito. Tignan natin kung paano nila dipensahan ngayon to. Biglang bumabaliktad ang momentum para sa side na execration. Binibigan sila. Bang! Muntikan tamahan si JP dito. Si Chakto masyadong malalim. Masyadong ka malalim. Chakto dito. Tignan natin. Raflisha pumapasok. Hinatak. Penalty zone sa apat. Penalty zone sa apat. May may susunod pa nga yata. Renzo masyado na ang malakas. Pusakin! Pa. Pusakin nga talaga. Pero dito si JP. Pumpers din niya dito yung Leomor. Pero wala na yata ang matitira. Si Zap noon na lang ang susunod pang ayata. Susunod na nga triple kill para sa side ng Suns Park. Pero kapalit neto ang tier 3 tower sa middle. Is that a good exchange for you, Rob? Para sa akin, good exchange, Joe Prof. B. Kasi yung kaya nila rin mag-counter dito ng basag. Tama. Aabot yan. Aabot yan onto the uh, tier 3 inhibitor turret. Dahil ang mabubuhay lang naman dito is the tank and the support. Yun so kaya nila tong basagin. Hindi ko lang sure kung gagawin pa nila to all out pero most likely hindi because the Tamus and the Terisla is not on the middle lane. Pero dito nilagyan ng pader ni Chuck. Hindi naman naman. Chuck Black is up coming from uh, execration and disengage ang buong Sans Park. Sabi niya, out na muna tayo. Medyo nakakabalik tayo sa larong hmm. ito. We have this marksman. Yes. Alam natin sa late game, lamang tayo. Ayan, kung titignan mo naman yung gold swing, sabay yung XP swing naman, bumabalik na naman sa Sandsburg. Medyo oh. up and down. Pero Fusakin. Fusakin, medyo ginagang sir ng buong execration dito. Naiwan ka sir! Fusakin is down. That's a questionable position coming from Fusakin. Actually, wala na siyang choice. Medyo na-cut off guard siya doon. Tapos wala na rin siyang 
uh, uh, reason para makatakas doon is because Pac Pacbet is already trying to burst him down. Pero dito, isa, patay dito yung uh, si Fuja Ken. Will they be? Nakita mo naman yung chalk block na sinasabi mo. Oh, the chalk block is real, mga sir. Kung titignan mo, ha, pressure sila doon sa bottom kasi alam nila lamang yung wave clear nila doon sa top. Yes. Good call para sa side ng execration. Ngayon, kailangan pag-usapan ng Sands Park dito. Kailangan ba natin, kailangan natin sama-sama for me ha, kailangan natin sama-sama, bigyan natin ng magandang positioning dito ang ating Karwish si, si Rencio and huwag tayo magpabaya sa mga miss, miss peak of na yun eh. Mm. Ang laki na naging ano doon, naging Malaking effect dito. Yun, yes. Malaking impact yun, kailangan na pag-usapan, sama-sama na, harapan na to. And Tirisla going in, alam na nila dito, mag-isa ka, KLBJ, mukhang kababakbakin na dito, tamang out na muna, disengage ba? Chuck Black na naman pinakita coming from uh, execration. Yun ang nga sinasabi natin dito. Pero spot out sila doon na nakatago. Though, nagamit yung, uh, ay, I thought na ginamit yung penalty zone doon. Pero yun na, uh, definitely this gonna be a stalemate in between the two teams ngayon. Up until lumabas yung susunod na Lord. Kung baga, either way of the team, pag na caught off guard ka, there's a possibility na matalo ka. So, it's all about discipline na ngayon tayo, probably. We're heading towards the late game. Kung paano i-utilize ng bawat team yung late game advantage ng bawat isa. Ayan ang sinasabi natin yung late game advantage ng bawat isa. Still, kung titignan mo ha, magandang pressure yung nangyari dun sa top. Ang mahirap dyan, pagka pinabayaan nila yung top dito, uh, mabubutas yon yes. Or pag de-defend nila yung top, kukunin yung Lord. Yan ang Go pamimili kay top o Lord para sa side ng Sands Park. Kailangan nilang gawin to as early as now. Ayan na, papalag sila sa Lord to. Ay, sabay post. Tingin ko talaga. Post. Tingin ko talaga. Kailangan talaga nilang i-contest to. Kasi medyo yung kumbaga... May hirapan silang mag-defend, to be honest. Oh. Pagka na nakuha pa ng execution. Butas kasing mid nila eh. Macho, exactly. macho, macho na yung minions natin dito. Then, nasa one port nila yung buhay doon ng uh, top lane. Mm. Kailangan nila i-contest to para sa side ng Sands Park. Yes. What, I just want to comment din dito si Siri. I mean, in regards with the Estes. Sinusubukan oh. siyang habulin ni JP onto the back lanes. Me medyo yung positioning niya laging ano, on point. Na hindi siya mahu mahuli doon. And given din kasi yung maganda rin yung pag-box out ng mga tank. Nag I mean, ni Chuck, no? Talaga maganda ang pagtatago dito ni, uh, ni Estes yes. from the backlines. Ngayon, sa clash, feeling ko magka-clash to eh. Mm. Sa clash na mangyayari dito, sino yung pinaka-kailangan nila i-pick off dito aside sa Estes? Kung sakaling hindi nga mapasok ni JP eh, nung Gusion eh, yung Estes eh. Ano sa tingin mo kaya nga niya iliko? Sabi niya hindi ko kaya itong pasukin kasi one is two. Possibly, one. it's a Selina. 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 Is it a... Are either of the two naman. Kasi definitely, Leomord, kung kaya nyo i-burst down, number one priority yun. Kaso, hindi, kumbaga, ang Leomord is na polis nga yan eh. Oh, late tigalinis yan, yan. Tigalinis yan. Late yan lalabas. It's always about Chaknu and Pakbet na papasok. Oh, Silang well. dalawa talaga yung frontliner. So, kung ma malalampasan mo somehow yung wall na yun, yun, yun ni, ni Chaknu and as well with the Esmeralda, there's a big possibility na mapasok mo yung backlink, which is si Siri, which is yung Estes natin. Diba? Yun, yung kumbaga, dun sa previous fight na nanalo sila, though it's a 4v5 matchup, oh. hindi sila namatay dun. It's all because the Estes. Oo nga. And, uh, pero ha, uh, eto, kanina, yung 4v5 nila dun, ngayon 5v5 na to kasi sasama na si Kiel BJ yes. dito sa Lord. Ito na Tignan yung 5v5. Tignan natin kung magbabago ang resulta sa bakbakan dito. Eto, they're trying to bait the Lord. Kiel, tamang duda lang sa damuhan. They mm. want to get the vision. Ano, advance coming from Kiel. Sabi niya, pre, walang lumiliko dito sa Lord. Wala mo nang, ano, wala mo nang papasok. Zone out. May mata dito kay May. Tira mo, focus para lang si Kiel. Sabi niya, umuwi ka! Umuwi ka! Pinapaglitan tayo ng mama dito. Sundot dito, palong maso. I think this is only a trap from behind. From Ang behind. barangay dito ng execration ni Noho. Si Kiel BJ! Yun na nga ba, Kiel BJ? Makakatakas ka. Kaya, pero nakapag-penalty zone sa tatlo. Sustainability. Pero makapag-sprint patakbo. Pero makakasipa pa dito. Pakbet. Pero Chakno will also go down. Doon na po si Chakno dito. Hindi para po sustain coming from Sar. Namatay na ang kanilang show. Pwede naman sundan po sa kahit pumapasok dito. Impyerno. As hell na ang nangyayari kay LBJ. Medyo mula Pak dito. Pakbet! Nasunog ka dito. Miss position coming from execration. Kung sabi nila, Kiel, that's a good bait. Pumunta sa likod. Pero si Chakno na huli sa kabilang banda. Pinocus fire siya ng Sandsburg. Sabi nila, wala si Chak. Wala yung kanilang frontline. Pwede natin gawin JP. na yun, namatay na rin dito si May. Ang problema dito, nakukuha this is a free Lord. And mind you, they have this carry. Lord exactly. plus carry, medyo iba na. Masyadong mabilis, tumunaw ang carry ng Lord. Alam naman natin lahat yan. It's one of the uh, the marksman na kayang kaya. Even yung katulad na yung tank, masyadong tank ni Jack. No? As you can see dito. Pero para sa akin dito, Prof, ha, uh, see, seeing here with the SDS, with the fleeting time, kumbaga... Para sa akin, it's all a complete lineup. Ang nangyari lang sa kanila doon is medyo off position sila kasi naiwan doon sa may bandang Lord side yung Estes natin and as well yung si Pakbe. Pero nasa bandang base nila or pa, nasa kabilang side naman yung iba. So medyo malayo. Uh -huh. Tapos uh, nung bumal nag-back nag yung somehow yung Sunspark, bumalik si JP papunta doon kay, ano, kay Pakbe. Eh. 
Tsaka ano, gusto ko yung call doon ni Kiel Vijay. Sabi yes. niya, pre, ako nababakbak dito. Ito JP. na, tumalo na dito. Ang tropa natin. Sabay, set up lang pala. Coming from Sands Park. Phantom Pagtalon Steen. dito, Phantom Steen. Nilabas na rin dito. May, medyo nakakabakbaka. Sustain. Sustain. Coming from Sands. Namatay doon sa double kill. Coming from tropa natin. Gushan JP is doing it. Mga sir. Now, Grok Chuck is down. Three down para sa side. Four down naman para sa side ng execration. Umiiyak-iyak na si Chuck. Ano, si uh, Sabo din. This might technically uh, be a game para sa Sands Park. It's uh, all because nahuli si Doon. It's actually a like very, very good bait. Na munti ka na mamatay dito, yung si JP. Pero nakambak nila from that position. And also with the penalty zone, perfect position on everyone. And the sustain. Akala ko, to be honest, mahuhold nila yun. It's because Sire, nahuhold niya na, nahihil niya na yung mga kakampi niya. Mm. Kaso, it's all about JP na pinuntahan siya. Onto, wala silang definite burst eh. Mm. Kung baga, the, the only burst that they have is from Pac-Bet. Falling Star Moon, eh, pre, alam mo na yan. Stardust Dance, dire-direcho, paulit-ulit, sustainability. Pero... Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.